regain control. Hemos regresado, esto es SmackDown Internacional y Christian luciéndose. Ahí va, ahí va, ahora sí. Le cuenta el uno. De ahí no pasó. Ha habido mucha precisión de parte del árbitro Nick Patrick y desde afuera la mujercita del libro, la libreta, está sufriendo. Y con fuertes pisotones con las eh, trenzas de Booker G. Ella está sufre de indecible. Oye, eso me gustó, la libreta, la esposa del libro es la libreta. De ahí en adelante se llamará la libreta. La verdad que a veces me quedo yo enamorado. De mi creatividad, gracias. Esas, esas creaciones de mi compañero. Yo lo aquí. sé, yo lo sé, por lo menos eres honesto. <risa> por favor, no, trampa, trampa. El árbitro se dio cuenta y gracias, Chamel, gracias. Por decírselo. Ah, bueno, pues ahora esto es en desventaja para Christian. Bueno, ya lo sabes, Christian, mosca, porque hay dos contra ti. O sea que hay que dejar que haga trampa. Bueno, no, pero ya no debería estar aquí. Ya debería estar haciendo papas en su casa y no meterse en el combate. Maquetazos al pecho. También golpes en la cara de Christian que finalmente logra frenar a Booker Logan el que va a las cuerdas. Los dos al unísono no se castiga. Se leyeron, compadre, los mensajes. Firmaron de la misma manera y ambos fueron a dar a la lona. El público está con ambos, el público está entregado. Oye, Christian está... Eh, que no se puede ni mover. Y la cuenta es para ambos gladiadores. A por seis. Y llega siete, se incorpora Christian. Llegó ocho la cuenta, los dos ahora sí preparados. Ataca Christian, lo bloquea y conecta Bulger. Ataca Matraca. Lo vuelven a sonar a Christian. Se está mal... ¡Qué derechazo! El tercero para él en oye, línea. Oye, oye, oye. No se está, pero falla, porque lo hicieron fallar. Sin embargo, en la segunda oportunidad se conectó y lo volvió a hacer. Cuidado. Rotero de crucero porque no se le, no le funcionó a Cristian. Tremendo patada que se gana lo de River y la gente aplaude. Lo tiene que decir uno, dos y por poquito. Retomando fuerzas el hombre libre. Patadota, pan, patadota, viene, lo quema, lo empuja. Machetazo al pecho, se toma contra la esquina, pero frena la búnker. Se ve el ataque, Cristian. ¡Oh! ¡Rompe caras! Castigo frontal para él. Y qué castigo frontal, compadre. Me parece que lo dejó feito. Y aunque es Cristian quien adora poner feo a sus compañeros, <ríe> en ese momento quedó feo él. ¿Lo puede sentir? No, no, no quiero sentir nada. No, me parece que cortaron el hilo trompito. Sí, mejor así, mejor así que le den una perinola, un yoyo, cualquier otra cosa, menos un trompo. Y se mofa Cristian del cinco veces campeón. Sí, ya, y eso está obsoleto, ya, ya no importa. Lo azota la boca, pero no llegó a la esquina, gira muy bien en cancha, se la lleva, se le escapó. ¡Qué velocidad, qué velocidad! Pero se defiende el hombre libro con las piernas, se eleva carga. A Cristian rompe espina, dorsal, tangana. Cortito, con furia, efecto. Y sí. podría darle la victoria. <risa> Uno de los mejores en la industria. Te vas, te vas. Uno, dos, y lo no, señor. Y además, el enganche fue doble, compadre. Hasta con la pierna hizo tremendo enganche, pero ni eso fue suficiente para que Christian se rindiera. Booker en pie de guerra. Se impulsa. Viene el lazo para él. El señor adolorido y todo. Oye, pobrecito Christian. Ha puesto todo lo que trae en este y combate. Ahora está distrayendo el árbitro, señalándole algo. Para quitarle el protector a la esquinera superior, señor árbitro. Oh, oh. Adivina quién viene por ahí. Adivina, adivina. ¿Qué está sucediendo aquí? Le pregunta a Sean Mel al árbitro. Este tipo debe ser el oh, conserje no. de su edificio. Cuidado, cuidado. Vaya Cristian y lo mandaron contra la bola. Le aplicaron el aguante libre. Se tiene uno, dos y tres. Pero el árbitro estaba descuidado. Uno, dos. Demasiado tarde llega. Ajá, ajá. Ahora espero que el hombre libro entienda lo que yo digo. Esta mujer aquí descuida al árbitro. La puerta de tres no llega cuando lo tenía listo. Lo tenía listo a Cristian y debo admitirlo. Ahí pues eh, se puede decir que el árbitro estaba mirando para otro lado y no sé si fue culpa de ella. Oh, oh. Ahora sí, Carlito, diviértete, diviértete. Sí, puedo sentir la risa. El trompito, el spinning Rooney. Ataca Booker, se escuta Cristian tras el árbitro. Que va a ser pique, que a los ojos de Booker. Bueno, de rudo a rudo porque hay que portarse de la misma manera. Y está reclamando la lámina de los familiares mientras se estrella directamente contra el poste al hombre libre. Ataca Cristian, no hay piedad, peligro. ¡Oh, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Mi padre, mi padre! ¡Eso rompe espina! ¡Uno, dos! Y en esta ocasión la distracción le combino a Booker T. Sí, mi 
hispana porque de verdad la cuenta llegó por lo mínimo, por lo mínimo a 10. A tres y medio por lo menos. Ahí le funcionó el reclamo a Chamel. Bueno, vamos a ver por cuánto tiempo le funciona el reclamo a Chamel. Cristian sigue en lo suyo, oh, ahora sí. Lo van a poner feito a Booker. Feo. Booker no lo permite. Y Chamel enganchó la bota, Cristian se distrae. Y ahora me cae peor. Este tipo debe ser del que no duerme, que ya debe pasar todo, toda la noche viendo por los hitos sí. de la puerta, viendo que llega tarde, que llega borracho, quién no llega, con quién viene la gente. Esta tipa es una metiche. Déjame decirte que me parece que Booker está sospechando algo raro. Que... No, ni, ni se dio cuenta. Él se cree que él es superior. Él, él, sí, se, se dio cuenta de lo que pasó. Con la gracia de la otra. Bueno, lo que le faltaba. Tú, dice, ¿tú, claro, que lo hizo? Después de la carrera tan inútil, tener una mujer que necesita hacer trampa para que él venza. Oye, esto es deplorable. ¿A dónde va este hombre libro? No llega ni el libro de comiquita. Ah, parece que no le importa mucho al hombre libro. Gran triunfo de Booker Tiso sobre Crisia. Bueno, y para que la gente lo vea exactamente y sepan exactamente por qué estoy tan molesto, miren, miren lo que hizo Charmelo. Veanlo. Lo iban a poner feito, pero empujaba. Es historia. Bueno, el Booker King no es de los míos, pero con una mujer así, de verdad, compadre, la carrera va en pico de Samuro, como decimos en Venezuela. ¡Al diablo, al diablo! Oh, oh, oh. Algo le pasa a Eri. Eri. Ah. Eri. ¿Qué te pasa, jugador? ¿Qué te pasa? Lo siento. No sé, no sé, no sé lo, que, lo que me pasa. Yo entré bien. Me estaba sintiendo perfecto. Ah. Tranquilo, Eri, tranquilo. Mira, yo sé que, que tengo que luchar con Batista esta noche, pero ni siquiera piensen que yo lo voy a dejar solo a él o a alguno de ustedes, especialmente no a usted, señor Palmer. Oh, es cólico. Yo no pienso que vas a poder hacerlo, Eddie. No, 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 no voy a dejarlos. Solos, no, señor, no les voy a fallar. ¿Se acuerdan de lo que yo dije que mi vida había cambiado? Que había iniciado una nueva existencia. Oh, oh. Creo que hay algo como, como, haciendo burbujitas. Oh. ¿Y qué, qué es eso que huele? ¡Pobre Eri! Oye, está mal. Carlos, ¿tú comiste de esa sopa de mondongo? No, no sé qué habrá comido, pero está enfermo. De eso no hay duda. Oye, eso fue un submarino. Oye, de verdad, está bien enfermo. A la cadena no le gusta cómo suena eso. A mí no me gusta el sonido tampoco. Me enferma. ¡Uah! ¡Guácala! Pero que corran. Hasta aquí apesta. Está botando las tripas. 